ఢిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లో విపక్ష నేతలు సమావేశమయ్యారు సేవ్ ద నేషన్ సేవ్ డెమోక్రసీ పేరుతో జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ చంద్రబాబు ఆజాద్ ఒబ్రెయిన్ కనిమొళి శరద్ యాదవ్ శరద్ పవార్ యాంటోనీ అహ్మద్ పటేల్ రామ్ గోపాల్ యాదవ్ లు పాల్గొన్నారు ఈవీఎంల పనితీరు దానిపై వస్తున్న ఆరోపణలు ఇతర రాజకీయ పరిణామాలపై వారు చర్చిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్సీపీ టీడీపీ ఎన్సీ ఆర్జేడి ఎస్పీ సిపిఐ ఎండీడీఎంకే యాప్ తదితర పార్టీ నేతలు పాల్గొన్నారు మరింత సమాచారం రిపోర్టర్ శరత్ అందిస్తారు శరత్ ఇటు ఈ రోజు కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లో నాలుగు గంటలకు విపక్షాలకు సంబంధించినటువంటి సమావేశం ప్రారంభమైంది ఈ ప్రముఖంగా ఇటీవల ఈవీఎంలకు పైన వస్తున్నటువంటి విమర్శలు ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈవీఎంలను తొలగించి బ్యాలెట్ పద్దతిలోనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని విపక్షాలన్నీ కూడా డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నాయి దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ రోజు ఈ సమావేశంలో పూర్తిగా ఎజెండా అదే పెట్టుకుని దానిపైన చర్చిస్తున్నాం దాంతో పాటు ఇప్పుడు రాజకీయ వేదికగా ఒకటి ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా ఏకం కావాలని అనుకుంటున్నటువంటి సమయంలో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ పైనే ఇప్పుడు వారందరూ కూడా చర్చిస్తున్నట్టుగా మనకు అందినటువంటి సమాచారం ఇందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కీలకంగా రాహుల్ గాంధీతో పాటు ఏకే ఆంటోని గులాం నబీ ఆజాద్ మల్లికార్జున ఖర్గే అహ్మద్ పటేల్ హాజరయ్యారు ఎన్సీపీ నుంచి శరద్ పవార్ టీడీపీ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నుంచి డెరక్ ఒబ్రేన్ సమాజ్వాదీ పార్టీ నుంచి ప్రొఫెసర్ రామ్ గోపాల్ యాదవ్ సిపిఎం నుంచి మహమ్మద్ సలీం టీకె రంగరాజన్ ఎల్జేడి నుంచి శరద్ యాదవ్ మొత్తం ఒక ఇరవై ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించినటువంటి కీలక నాయకులందరూ కూడా హాజరయ్యారు బీజేఎస్ నుంచి కోదండ్ రామ్ కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ రోజు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఎన్నికలకు కూడా వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలి విపక్షాలన్నీ కూడా ఏ రకంగా ఒక వేదిక పైకి వచ్చి ఒక అజెండాను సిద్ధం చేసుకుని ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలనే దానిపైన కసరత్తు అయితే జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి చర్చ ఇప్పుడు జరుగుతుంది మరి కొద్దిసేపట్లో మీడియా సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన అధికారి సునీల్ అరోరాను కూడా కలవడానికి ఇప్పటికే అపాయింట్మెంట్ కోరినట్టు మనకు అందినటువంటి సమాచారం దాంట్లో బ్యాలెట్ పద్ధతి ద్వారానే ఈ రాబోయేటువంటి ఎన్నికలను నిర్వహించాలి ఈవీఎంలను పక్కన పెట్టాలనేటువంటి డిమాండ్ ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నట్టుగా మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం